Итак, всем доброй ночи. Еще раз. Дорогие друзья, хочу вам подарить <coughs> ритуал Неопалимая купина от опасности. Но прежде чем приступим к ритуалу, я немного расскажу вообще об этом понятии Неопалимая купина. Купина – это куст, либо э, какое-то название дерева карликового, которое потерялось в истории, скажем так. Мы не можем сейчас до конца и точно знать э, название это какого-то дерева или просто куст, так и называли, купина. Ну, как бы там ни было, объяснение означает э, дерево. В христианстве есть даже икона «Неопалимая купина», и есть даже порча с иконой «Неопалимая купина», которую я давала только практика. Но что такое «Неопалимая купина»? Согласно библейскому сказанию, Моисей, когда убежал от фараона, от расправы, оказался в пустыне и вдруг увидел, что куст горит, но не сгорает. То есть огонь охватил куст, но он не горит. И тогда оттуда, из куста, из огня, голос Бога призвал Моисея освободить народ Израилева из плена. Но поскольку мы знаем, что Яхве был не просто обманщик, еще и вор, и очень многое своровал из, скажем, истории древних богов и присвоил себе, а также внедрил в Библию. Яхве ненавидел Молоха. И очень жестоко карал всех последователей Ваала и Молоха. Согласно древним э, сказаниям, Яхва был влюблен в богиню Иштар, а она вышла замуж за Ваала, а потом она стала женой Молоха. И вот Яхва особенно ненавидел Иштар, Астарту, э, и культ Астарты. И ненавидел еще два культа – это Ваал и Молох. Если кто-либо когда-либо читал Ветхий Завет, то вы видите, с такой ревностью и ненавистью он говорит об этих божествах и говорит о том, что любой, кто соприкасался к, к огню Молоха, будет убит, уничтожен и уберется из народа Израилева. Так вот. Дорогие друзья, неопалимая купина – это не библейский сказ, а всего лишь переписанная история, где Молох говорит э, из огня с народом и говорит таким образом, что огонь горит, а кусты и деревья не сгорают. Так вот, вокруг его храмов э, росли такие деревья неуязвимые. Некоторые говорят, что это куст ясениц, Ясениц, насколько вы знаете, она горит, но не сгорает, не берет его огонь. А есть еще другая версия, такой, такое карликовое дерево, как туласи. Но это всего лишь версия. А вообще, согласно древнему преданию, Молох приходил на помощь человеку, когда тот просил его помощи и оберегал его не только от физического огня, но еще и от огня духовного, то есть от преследования, от боли, от сплетен, от, от душевных мук, что есть огонь душевный. Да, если мы знаем в переносном смысле, очень часто в песнях, вот я горю, я сгораю от любви, я, душа горит от боли, все время приводится огонь. Огонь как бы считается, что самая страшная мука и Страшная смерть это через огонь, мучительная смерть. Поэтому все время брали огонь как синоним того, что, что чувствует душа, чтобы было понятно людям, насколько мучительна какая-то боль или какое-то чувство. Говорим, вот душа горит или прям мозг горит от искания какой-то решения проблемы. Я горю от боли, все внутри горит, душа горит в огне и так далее. Так вот, огонь физический, огонь душевный. То есть и то, и то очень больно для тела и души человека. 
Молох. Молох – бог огня, бог вселенского огня, хранитель огня. И э, Молоху жертвовали, э, вопреки всем разным там страшным, скажем так, преданиям, не только детей, хотя и, и такое бывало, когда вражеских детей жертвовали. Но это нужно было очень довести, чтобы кидали в Молохов огонь. А вообще... В храме Молоха делали такое представление, кидали детей вниз, ощущение, как будто они горят в огне. И на самом деле их забирали, и из них воспитывали жрецов и э, мудрецов, и царских чиновников. Я об этом говорила. У нерадивых родителей забирали детей, забирали, и перед их глазами кидали в эту яму. Они знали, что их дети не умирают, но для них они физически, морально и духовно умирали. То есть тем самым символизировалось, что вы больше его не получите. Вселенский огонь, прыгать через огонь, <coughs> очищаться стихией огня и прочее, прочее. Энергия огня очень мощная, могущественная. И даже невзирая на то, что многие народы приняли христианство, ислам, в любом случае в их ритуалах, в их преданиях, в их э, всяческих там в народных ритуалах, да, и свадебных, и так далее, присутствует огонь, элемент огня. Когда проводят факелами факельные шествия, когда зажигает огонь, огонь дает силу душам, зажигает свечи, это тоже пришло с язычества, дать энергию огня душам ушедшим, и так далее, и так далее. Так что Молох, он не бог злого огня или доброго огня, он бог огня. И этот огонь как повернешь, так он как бы тебе и поможет. Неопалимая купина. Чаще всего этот, эту икону брали якобы, что она защищает дом от огня и прочего. На самом деле неопалимая купина, я уже объяснила, откуда идет это предание. И в древние времена люди приходили к храму Молохова огня и просили быть неуязвимыми, как та самая купина, через которую Молох разговаривал с людьми. <смех> От чего может вам помочь и спасти этот ритуал? Этот ритуал, дорогие друзья, вам поможет от суда, от большого штрафа, от выселения. Этот ритуал вам поможет от опасности. Этот ритуал вам поможет от э, нападений и прочее, прочее. Неопалимая купина, то есть неуязвимый человек. Если у вас проверка намечается, вы очень боитесь, делайте этот ритуал, и эта проверка обойдет вас стороной. Если у вас намечается суд, в котором не заслуженно хотят вас обвинить, проведите этот ритуал, и этот суд обойдет вас стороной или будет то есть, решиться в вашу пользу. И так далее, и так далее. Не надо мне подсказывать, я прекрасно знаю, что я говорю. Далее, можем ли мы делать этот ритуал для своих близких и родных? Можем. Можете этот ритуал сделать для своих близких и родных, даже если они об этом не знают. Но нужно будет кое-что оставлять, например, в машине, в которой ваш муж поедет за этим делом или разборкой, или разговором. Например, сыну значит, положить там наизнанку там внутри в куртку зашить или в парсетку так засунуть, чтобы он не понял. Вы можете за них провести, но не более двух-трех раз в году. Поэтому, если у вас чаще будут такие ситуации, это уже лучше, если вы им скажете, они проведут. И вообще помните, стучите и отворится вам. Понимаете? Если человек сам лично просит Силы его слушают и слышат, и исполняют лучше, чем если кто-либо за него просит, даже если родной человек. Итак, если вы боитесь за свой дом, вы это, то, что я вам скажу, то, доброй ночи, можете положить под коврик, то есть по, при входе, возле ворот зарыть, закопать, чтобы никто не приблизился к вашему дому. Если вы далеко уезжаете, вы можете провести этот ритуал и оставить вот этот воск, возле ворот дома, прикрепить куда-нибудь там, положить в таком месте и оставить. И, то есть вы боитесь там нападения или чего-либо еще. Итак, вам нужно три свечи разных цветов. Первое – земной. Черная свеча, символизирующая огонь небесный или сил темных. 
И белая свеча или восковая обычная свеча, символизирующая вас, вашу неуязвимость или того человека, на которого вы читаете. Когда вы начитаете 13 раз, оставляете гореть, и когда уже свеча догорает, вот остается чуть-чуть, значит, тушите эти свечи, скатываете воск и храните в какой-нибудь, может, платке, может, там, значит, в ткани. Ну, ткань должна быть обязательно. Может, в мешочке каком-нибудь. А как их положить, я вам сказала. Уважаемая юридическая контора обманула ли что? Тупые мозги свои включаем и слушаем, от чего помогает этот ритуал. Свои тупорылые мозги, пожалуйста, включаем на 5 секунд и слушаем то, что я говорю. Хорошо? Пойдемте. Доводите меня до оскорблений, потом, ой, она грубая. О чем я говорю целый час? Итак. Значит, 13 раз читаем, потом ждем, пока вот догорит, да, ну, до столько немножко. Тушим эти свечи, скатываем воск воедино. И если вам нужно, в сумку положите. Так вот, послушайте меня внимательно. Если у вас какая-то беда, или вы куда-то собираетесь, и вы хотите, чтобы ваш дом был под, под охраной, вот когда эта беда минует вас, закончится все. Зажигайте маленький такой костер, можно э, сухие ветки, можно, значит, э, листья, листочки, там, бумага, потому что она тоже природный материал. Можно там есть специальная жидкость зажигающая, да. Можете делать это на улице, может, дома, но рядом всегда ставьте стакан воды на всякие, имейте дело с огнем. Значит, ставите маленький такой чугунок, где можно этот огонь развести. И кидайте огню вот этот воск, чтобы он сгорел, потому что он уже вам не нужен, и вы свое получили. И сверху кидайте либо кусочки хлеба, просто вот отрывайте так вот и кидайте. Это вы даете откуп огню. Либо пшено, либо э, мак, либо овес то, в общем, хлебные, ну вот, э, злаки, либо хлеб просто кусочками. И благодарите Молохов огонь своими словами. Итак, не забывайте обязательно огню принести потом откуп, если вы хотите, чтобы в следующий раз э, Молохов огонь вас оберегал. Кстати, он оберегает и от физического огня, и от духовного огня, то есть от страданий от несправедливости, от того, что вам может принести страдания, от чего у вас душа начнет гореть, как в огне. Это ритуал для неуязвимости. Начинаем. Для практиков присматривать не нужно ничего, даже не думайте и не смейте. За такую дерзость вы можете быть наказаны. О великий Молох, хранитель огня Вселенского. Руками вот так проводите сверху. Но так, чтобы не обжечься. Вот так. О великий Молох, хранитель огня Вселенского. Услышь меня, древний Бог. Ус, усиль мое тело против огня земного. Усиль мою душу против огня страдального. Через Молохову силу Заклинаю я, разделись огонь на огонь земной и огонь небесный. Два огня меня оберегают, мое тело и душу защитой покрывают. Обходит меня боль душевная, мука жгучая, я неопалимая купина, оберегаемая силой огня от тысячи стрел, от многих врагов. Не спалит огонь священную купину, и меня обойдет огонь мучений. Я неопалимая купина, я неуязвимая душа. Адрамелех, Урубахур, в храм, посланники Молоха, защитой встаньте, оберегом будьте моим, 
Я неопалимая купина, я неуязвима, я непобедима. Заклято, закреплено, услышано, исполнено. Так, насчет того, как мне тут сейчас э, написали, я сказала, не трогаем ритуал для практиков. Хорошо, не хорошо, а спасибо, что предупредили. Вы мне одолжение не делайте, я вам жизнь спасаю этим. Вот это вот хорошо меня выводит. А, хорошо, не хорошо, а спасибо или извините. Это там совет вам впредь на будущее. Иногда, знаете, люди мне пишут, э, там отправляют голосовой. Я говорю, голосовой я не слушаю. Ок. Не ок, а извините. Вот так пишется. Хорошо? Мне вот одолжение делать не надо. Ок, хорошо, научитесь. Научитесь говорить как нужно, как положено. Вы уважаете эти силы. Через меня эти силы вам дают. Это все. Если вы еще раз, Наталья Марценюк, посмеете в таком тоне у меня спрашивать, я вас могу очень далеко послать. Вы меня поняли? Есть определенные просто... Э, я даже не знаю, как это уже назвать. Нужно уметь задавать вопрос так, чтобы тебе ответили. Кому вы задаете вопрос? Сын в тюрьме перед судом ему предать? Чему предать? Это что за вопрос? Вы кому? У кого спрашиваете? У стены? У воздуха? У неба? У, у, у кого спросили сейчас в данный момент? Научитесь достойно задавать вопросы, если хотите получить достойный ответ. А о чем мне дело? А какие свечи? Не смейте таким образом спрашивать. Здесь рабов перед вами нет. Здесь нет обслуживающего персонала. Скажите, пожалуйста, как можно сделать. Ответьте, пожалуйста, и вам ответят. А что там? А, а вот это? А вот, 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 а вот как? Не смейте так разговаривать. Я вам запрещаю. Вы идете к этим аферюгам, они вам жопу лижут. Я никому жопу лизать не собираюсь. И мне не надо ничего лизать. Просто говорите, как люди. Достала. А что, если сделаю, что поможет? Кому сказали? Стенам? Читаю еще раз. О, великий Молох, хранитель огня вселенского, услышь меня, древний бог, услышь, усиль мое тело против огня земного, усиль мою душу против огня страдального, через Молохову силу заклинаю я, Разделись огонь на огонь земной и огонь небесный. Два огня меня оберегают, мое тело и душу защи защитой покрывают, обходит меня боль душевная. Мука жгучая, я неопалимая купина, я оберегаема силой огня от тысячи стрел, от многих врагов, не спалит огонь священную купину. И меня обойдет огонь мучений. Я неопалимая купина. Я неуязвимая душа. Адрамилех, Урабахур, храм. Посланники Молоха, защитой встаньте, оберегом будьте моим. Я неопалимая купина. Я неуязвима. Я непобедима. Заклято, закреплено, услышано, исполнено. Если вы делаете для кого-либо из своих близких только, можно только мужу, матери, отцу, сыну, не соседям, не кумовям. Называйте их имена. Ты, его имя, полное имя. Поняли меня? И все время проводите рукой, если для себя, если для другого, ничего не делайте, просто зажигайте, а потом тушите и, значит, завернуть в матери, материю и оставить где-нибудь или в машине сына, если вы переживаете за него, он поздно возвращается, в карман ему или вообще говорить ему, возьми, пожалуйста, этот оберег с собой, не объясняйте зачем. А если он сам сделает, вообще будет замечательно. Но здесь нужны три свечи, три восковые свечи, красная, черная и обычная. Если сейчас нет возможности, значит, сделайте, когда будет возможность. 
Дело тут не в том, что я прощаю или не прощаю. Вы научитесь, вы к этим силам обращайтесь. Вы поймите, в конце концов, дело не во мне. Я могу забыть вообще и сказать, ну и фиг с ним, все, забыли. К силам в древние времена, когда шли к ведьме, там целый кодекс был написан. Когда ты идешь к этой женщине, не забывай, что там силы темные, они за тобой наблюдают. Приди к ним с поклоном, с уважением. Понимаете, вот о чем. Сказано было это для того, чтобы люди знали, как обращаться к этим силам. Ко мне приезжала целая семейка, когда сыночек ее начал ерундой страдать. Ой, я не верю, да это все фигня. Я сказал, молодой человек, если вы дальше продолжите, потом не обижайтесь. Вы сейчас обижайте не меня, а те силы, которые здесь. Ой, да ладно, ладно, и, и что вы думаете? Всю дорогу мне звонят и говорят, ему плохо. Он за рулем, ему кажется, за ним кто-то гонится. Ему в окно постучали. Он с ума сходил дома. Пока не извинился тысячи раз, это не ушло. Я сделала магию доступным для вас, но я не сказала, что вы должны забывать об уважении к этим силам. О, великий молох, хранитель огня вселенского, услышь меня, древний бог, услышь, усиль мое тело против огня земного, усиль мою душу против огня страдального. Через Молохову силу заклинаю я, разделись огонь на огонь земной и огонь небесный. Два огня меня оберегают, мое тело и душу защищают, покрывают, э, защитой покрывают. Обходит меня боль душевная, мука жгучая, я неопалимая купина, оберегаема силой огня от тысячи стрел, от, от многих врагов. Не сломить не, слом... не спалит огонь священную купину. Меня уже сбили с толку. У ми... И меня обойдет огонь мучения. Я неопалимая купина. Я неуязвимая душа. Адрамелех, Урабахур, храм Посланники Молоха, защитой встаньте, оберегом будьте моим. Я неопалимая купина. Я неуязвима. Я непобедима. Заклято, закреплено, услышано, исполнено. Еще раз читаю. О, великий молох, хранитель огня вселенского, услышь меня, древний бог. Услышь, ты, усиль мое тело против огня земного, усиль мою душу против огня страдального. Через молохову силу заклинаю я, разделись огонь на огонь земной и огонь небесный. Два огня меня оберегают, мое тело и душу защитой покрывают, обходят меня боль душевная. Мука жгучая, я неопалимая купина, оберегаема силой огня от тысячи стрел, от многих врагов. Не спалит огонь священную купину, у меня, и меня обойдет огонь мучений. Я неопалимая купина, я неуязвимая душа. Адрамелех, Урабахур, храм. Посланники Молоха, защитой станьте, оберегом будьте моим. Я неопалимая купина, я неуязвима. Я непобедима. Заклято, закреплено, услышано, исполнено. И потом, как я сказала, потушить пальцем. Конечно, не очень хорошо, но надо. Скатать воск воедино и хранить, если для себя... У себя хранить, если для близкого человека, дать этому близкому человеку без объяснений каких-либо, если он сам не будет делать. Вот. А после, когда беда обойдет стороной, обязательно отдать огню откуп. Я уже сказала, пшеница, любой из лак или хлеб зажечь маленький такой костерок и кинуть туда. Можно в этом... в котелке кидать туда, благодарить своими словами. Молохов огонь. Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ. Да, а потом то, что там огонь спалит, просто выкинуть без каких-либо слов. А то все там нужно знать, подробно говорить. Все, я пойду.